హాయ్ వీడియోలు వచ్చేసరికి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే ఎకనామిక్స్ సెకండ్ ఇయర్లో పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా యూజ్ఫుల్ వీడియో ఈ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఎగ్జామ్కి వస్తుంది చాలా వరకు ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది డెఫినెట్గా మీరు ఈ వీడియోను బాగా చూడండి అర్థమైపోతుంది ఈజీగా అండ్ మెయిన్ ఏవైతే సైడ్ ఎడ్డింగ్స్ ఉంటాయో వాటిని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వాటి ద్వారా మీరు చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సైడ్ ఎడ్డింగ్స్కి అండ్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయండి డెఫినెట్గా ఎయిట్ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇలా మనం కొన్ని నేర్చుకున్నట్టయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు ప్రజెంట్ మనం ఈ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ఏం లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ విత్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియా ఏవైతే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయో వాటిని ఒక ఫీచర్స్ మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాదు అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్ కాదు మీడియంగా ఉంటాయి కదా మన ఇండియా లాంటివి సో వాటి యొక్క రిఫరెన్స్ తీసుకొని మనకి ఈ యొక్క ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఈ క్వశ్చన్లు అయితే ఉంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్లు వచ్చినట్టయితే డెవలపింగ్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏవైతే మనకు డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయో వాటిని డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో యొక్క పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ని మనం బేస్ చేసుకొని అవి డెవలపింగ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లా ఉన్నాయా లేవా అని అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఏవైతే పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కానీ తక్కువ ఉంటాయో అవి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ని అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్గా అండ్ వాటి యొక్క పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ కన్నా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంటుందో అదే ఇక్కడ ఉంది కదా క్వార్టర్ ఆఫ్ ది పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ సో ఈ క్వార్టర్ ఆఫ్ ది పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఏదైతే తక్కువ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకొని డెవలపింగ్ కంట్రీసా కాదా అనేది అయితే మనకు తెలిసిపోతుంది అనేది అయితే మనం ఇక్కడ ఒక పేరాగ్రాఫ్ రాయచ్చు అండ్ కింద యునైటెడ్ స్టేట్స్ని బేస్ చేసుకొని వారి యొక్క క్వార్టర్ ఆఫ్ ది పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే వాటిని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటారు అని ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లాగైతే మనం ఇక్కడ రాయచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఫీచర్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డెఫినెట్గా సైడ్ రీడింగ్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఒక నోట్స్లో రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ నాకు చెప్తున్నాం కదా ఇక్కడ సో లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అంత బేసిక్ ఫీచర్స్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ ద లో ఇన్కమ్ అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ కంబైన్ టుగెదర్ ఆర్ డె కాల్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ ఎవరైతే పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసరికి ఒక ఒకరిది ఒక అదే ఒకరి సంపాదన ఉంటుంది కదా సో దాన్ని పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ అంటారు సో దీనికి ఒక పార్ ఫార్ములా ఉంది ఆ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ బై పాపులేషన్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఇన్కమ్ ఉంటుంది పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ అయితే మనకు తెలిసిపోతుంది సో డెఫినెట్గా ఈ లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ అంటే అదే అర్థమైపోతుంది అనుకుంటాను ఎవరికైతే ఆదాయం తక్కువ ఉంటుందో ఒక్కొక్క పర్సన్కి దాన్ని లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ అంటారు అండ్ ఏదైతే తక్కువ లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ ఉంటుందో అది డెవలపింగ్ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి లో పర్ క్యాప్టల్ ఇన్కమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి స్కేర్ సిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలన్నా బిజినెస్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక చిన్న స్టార్టప్ కానీ ఏదైనా సరే మనం స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కదా డెఫినెట్గా క్యాపిటల్ అనేది అవసరం అవుతుంది ఆ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏదైతే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉంటాయో వాటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో స్కేర్ సిటీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది క్యాపిటల్కి అప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండదు అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండదు సో ఇవన్నీ కూడా ఉండవు కాబట్టి ఆ కంట్రీ అనేది స్టిల్ డెవలపింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ద రేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది లో తక్కువగా ఉంటుంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి అండ్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ద సేవింగ్ రేట్స్ రేంజ్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి సేవింగ్ రేట్స్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఉంటుంది ఇది కూడా అకార్డింగ్ టు
మనకు జనాలు ఎక్కువ ఉంటారు కదా సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో జనాలు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు డెవలపింగ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో సో ఇక్కడ వైడ్ సెప్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఇండియా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ డై టు ద డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దెర్ ఈజ్ డిస్టిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ దేర్ వాజ్ ఏ బ్యాక్ లోగ్ ఆఫ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ సో దీనికి ఆల్రెడీ లింక్ చేసాం కదా ఎక్కువ మంది జనాలు ఉన్నారు అండ్ క్యాపిటల్ అనేది తక్కువ ఉంది క్యాపిటల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకు ఇండస్ట్రీస్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు అండ్ ఈక్వల్ టు జనాభాలు ఎక్కువగా ఉన్నారు సో కాబట్టి అప్పుడు కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక ఫీచర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో మనకి గుర్తుండిపోతుంది ఈజీగా అండ్ ఇంకా సెకండ్ వచ్చే ఫోర్త్ వచ్చేసరికి డెమోక్రఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ Uh, the developing countries are facing the problems of heavy population they are successfully reducing the mortality rates by improving the medical facilities but fail to control the birth rates this led to population explosion india is also facing the problems of heavy population its population was 1210 million in 2011 and it increased to 1278 million in 2015 demographic characteristics ante ఏదైతే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయో అవి హెవీ పాపులేషన్ అయితే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాయి సక్సెస్ఫుల్గా ఏదైతే మదర్స్ రేట్ ఉంటుందో వాళ్ళు చనిపోయేది అనైతే తగ్గించడం జరిగింది ఒక మంచి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ద్వారా అండ్ బర్త్ రేట్ ఈజ్ లెడ్ టు పాపులేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ బర్త్ రేట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది మనకి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఒక అనాలిటిక్స్ ప్రకారం టువల్ టెన్ మిలియన్ పీపుల్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ టువల్ సెవెంటీ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇక్కడికి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి సిక్స్టీ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్స్ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి ఇంక్రీజ్ అయిపోయారు ఇలా ఇప్పటికి మనకు చాలా మంది పీపుల్ అనేది ఎక్కువ పెరిగిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రీ ప్రీడామినెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఇస్ ద ప్రీడామినెంట్లీ అగేరియన్ ఎకనామిక్స్ ద షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ జీడిపి ఈజ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు థర్టీ అగ్రికల్చర్ యొక్క సెక్టార్ వచ్చేసరికి ప్రీడామినెన్స్ అంటే మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా కానీ లేదా ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కన్నా ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ ఒక డామినెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో చూసినట్టయితే ఈ ఇండస్ట్రీస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ వీటన్నిటికన్నా అగ్రికల్చర్కు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు అండ్ ఇది వచ్చేసరికి జీడిపికి ట్వంటీ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే వెళ్తుంది కాబట్టి డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఇదొక ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఆఫ్ ది జీడిపి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఫోర్టీన్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ అయితే పనిచేయడం జరిగింది అంటే మన దేశంలో ఉన్న ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే సొగం జనాభా అగ్రికల్చర్ వైపే ఉన్నారని ఈ స్టాటిక్స్లో అర్థమైపోయింది సో ఈ యొక్క జీడిపి రేట్ వచ్చేసరికి థర్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ అయింది ఓకేనా ఇదొక ఇదొకటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హై ఇండియన్స్ ఆఫ్ పావర్టీ ఈ పావర్టీ అంటే పేదరికం ఖచ్చితంగా డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో పేదరికం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది చదువు పరంగా కావచ్చు లేదంటే ఏమంటారు దాన్ని ఎకనామికల్గా కూడా కావచ్చు సో మెయిన్గా ఎకనామికల్గా అంటే చదువు లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు జాబులు ఉండవు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు పావర్టీ కిందికి వచ్చేస్తారు దాని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇస్ ద ప్రివిలెన్స్ ఆఫ్ మాస్ పావర్టీ ద పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీస్ ఆఫర్ లో ఇన్కమ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇల్ హెల్త్ అండ్ ఇల్లిటరసీ హెల్త్ సరిగా ఉండకపోవడము లేదా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ సరిగా లేకపోవడం అదేవిధంగా వాళ్ళకు చదువు కూడా తక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ పావర్టీ అనేది వస్తుంది ఎంత అవసరం లేదో జస్ట్ హై ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ పావర్టీ అని గుర్తు
అర్థమైపోయింది కదా పావర్టీ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా ఉంటుంది దానివల్ల నష్టాలు ఏంటి ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఇల్లిట్రసీ అయితే ఉంటుంది హెల్త్ కూడా సరిగా ఉండదు న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ దొరకదు పావర్టీ ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బలంగా ఉన్నారు సో ఓకే తర్వాత వచ్చరికి ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఇన్కమ్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో చూసుకున్నట్టయితే సరిగా ఉండదు అదే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో వస్తున్నప్పుడు అందరికి కూడా ఈక్వల్గా ఇన్కమ్ అయితే ఉంటుంది అది చెప్పుకోవచ్చు మెయిన్గా సో ఇన్కమ్కి ఎలాంటి లోటు అయితే ఉండదు అక్కడ జనాభా తక్కువ అంటారు అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిమాండ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈక్వల్గా ఇన్కమ్ ఉంటుంది కానీ డెవలప్ కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అలా ఉండదు ఎవరైతే చదువుకుంటారో అంటే దాంట్లో అందరు చదువుకునే వాళ్ళే ఉంటారు డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కానీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అగ్రికల్చర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ వైపు ఉన్న వాళ్ళు చదువుకోలేకపోతారు సో వాళ్ళు చేసే కష్టం తగినంత ఫలితం అయితే మనకు రాదు ఇన్కమ్ విధంగా అదే కొంతమంది మంచిగా జాబ్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఒక ఇన్కమ్ ఇన్క్వాలిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి పేదరికం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పేదరికం ఉన్నప్పుడు జీడిపి రేట్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ కంట్రీ యొక్క ఇన్కమ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ తర్వాత వచ్చరికి హై ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి లోటులు అయితే ఉండవు ఓకేనా ఇంకా ఈ స్టాటిక్స్ అందుకు ఇవన్నీ మనకు మీకు గుర్తుండవు అనుకుంటున్నాను నాకల్ గుర్తుండే కానీ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా చూసుకొని చదువుకోండి తర్వాత లో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఈజ్ వెరీ లో కంపారిజన్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ దిస్ కంట్రీస్ సఫర్ విత్ మాల్ న్యూట్రిషన్ హై పాపులేషన్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ శానిటైజేషన్ అర్థమైంది అనుకున్నాను మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఉండదు హై పాపులేషన్ ఉంటుంది అండ్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే ఉండదు అండ్ శానిటైజేషన్ అంటే శుభ్రత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీని యొక్క లైఫ్ ఎక్స్పెండెన్స్ వచ్చేసరికి బిలో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైతే మనకు హై క్వాలిటీ లైఫ్ ఉంటుందో అక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువగా బతికే అవకాశం ఉన్నాయి అండ్ టెన్త్ వన్ వచ్చేసరికి టెక్నికల్ బ్యాక్ వన్ ఏస్ ఇది మెయిన్ 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 అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో టెక్నాలజికల్ అనేది చాలా లోగా ఉంటుంది అంటే చాలా ప్రాసెస్ చాలా వెనకబడినట్టు అనిపిస్తుంది డెవలప్ ఇప్పుడు కంట్రీస్తో పోలిస్తే వాళ్ళకు చాలా హై టెక్నాలజీ అయితే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకి టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదంటే కొత్త కొత్త ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి కానీ మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే మన యొక్క పవర్స్ కానీ లేదంటే ఏమంటారు దాని క్యాపిటల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా తక్కువ ఉండే కాబట్టి చాలా వెనుకబడి ఉంటామని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మోడర్న్ ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ అయితే మన డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూసుకోండి మోడర్న్ అండ్ ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ సో ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే వ్యవసాయం ఉందో అక్కడ మనకు ప్రజెంట్ కూలీలను యూజ్ చేస్తున్నాము ఎద్దులు పెట్టి వ్యవసాయం చేస్తున్నాము అదే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఓన్లీ మిషన్స్ ద్వారానే వాళ్ళు ఏ టు జెడ్ వర్కులు చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళకి లేబర్ ఖర్చులు ఉండవు అది కాక వాళ్ళకి లేబర్లు కూడా దొరకరు ఎందుకంటే పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి వెళ్ళి పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లేబర్లు ఉంటారు అండ్ మనం అదే విధంగా టెక్నికల్గా కూడా మనం చాలా వెనక పడిపోతాం ఎందుకంటే లేబర్లు ఉన్నారు కదా ఎందుకు లే అన్నట్టు ఓకేనా ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసరికి లాస్ట్ వన్ డ్యూయల్ డ్యూయల్ ఎకానమీ సో ఎకానమీ స్టాక్స్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యూయల్ ఎక్సిస్టెన్స్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సో డ్యూయల్ ఎకానమీ అంటే ఏం లేదు ఏదైతే మనకి ఎకానమీ ఉంటుందో ఒక ఎకానమీ కన్నా రెండు ఎకానమీలు ఉంటాయి అది మోడర్న్ అండ్ ట్రెడిషనల్ సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన పాయింట్ అనేది సరిగా లేదు సో ఒకసారి మీరు కరెక్షన్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు వాటిని చూసుకొని ఏ విధంగా మనం రాసుకోవాలి వాటి యొక్క సైడ్ ఎడింగ్స్ అనుకు అన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసి బాగా ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్ మనకు ఆటోమేటిక్ సైడింగ్స్ రాసినామంటే దానికి ఆటోమేటిక్గా మ్యాటర్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ రాసేటి కాబట్టి డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా
ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా రకాల డ్యూయల్గా అంటే ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఎకానమీ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని డ్యూయల్ ఎకానమీ అంటారు ఒకటే దాని మీద అయితే మనం ఉండం టెక్నాలజికల్గా చూసుకున్నట్లయితే జస్ట్ మెషిన్స్ ద్వారా యూజ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి తక్కువ ప్రొటెక్షన్ అనేది పడుతుంది సో అలా అని చెప్పుకోవచ్చు డ్యూ ఎకానమీ సో మీకు ఈ వీడియో పూర్తిగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ వీడియో కావాలనేది డెఫినెట్గా రికమెండ్ చేయండి ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది వీడియో కొంచెం స్లో ఉంటుంది ఏం కాదు థ్యాంక్